ഹലോ മൈ ട്രൈ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കപ്പേരായിട്ട് എൽ എം എസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ എൽ എം എസ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കണം അതിനു മുൻപായി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കോണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഡെഫിനിഷൻ അത് വേണം കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ് വെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ട്രാക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോഴ്സസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇ ലേണിംഗ് ഓർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽ എം എസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഒരു കോഴ്സിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം സംഗതികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആദ്യം എൻറോൾ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് കിട്ടണം പിന്നെ നമുക്ക് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും തരും അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇതിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സിസ്റ്റമാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിലാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പഠിച്ചില്ലേ മൂക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഫെയർ ആ സ്വയം അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുന്നില്ല അവർ രണ്ടു പേര് രണ്ട് കോണിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ മോഡിൽ സൈറ്റ് സോറി ഈ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു കുട്ടി എത്ര ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഇവർ ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ ഏത് കോഴ്സാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ എത്ര സമയം ക്ലാസ്സസ് കാണുന്നുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ക്ലാസ്സസിലൊന്നും കയറാതെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പല പല ഒരു ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമുക്കിതിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലൈവായിട്ട് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി സ്പേസ് കൂടുതലോ കുറവ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല സൗകര്യങ്ങളാണ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചുരു ത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മാനേജിങ് ട്രെയിനിങ്ങും എഡ്യൂക്കേഷണൽ റെക്കോർഡും ഒക്കെ നമുക്കിതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പല സോഫ്റ്റ്വെയർ റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ്ങിനും ഹൈബ്രിഡ് ലേണിങ്ങിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യാർത്ഥമാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ കൊളാബറേറ്റീവ് കോഴ്സസിൻ്റെ എല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ റെക്കോർഡും സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പസ് ഇതിന് ഇതിന് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ആപ്റ്റിക്കാണ് ഈ എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയാണ് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ സി എ ഐ നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ചില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ലേണിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിന
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് എൽ എം എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ് അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ആക്ച്വലി ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന മൂഡിൽ സൈറ്റാണ് മൂഡിൽ സൈറ്റാണ് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു എൽ എം എസ് ലേണിംഗ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നീട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൽ എം എസ് ബോർഡുണ്ട് പിന്നെ ഡിസയർ ടു ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ചർ എഡ്മോ ടു കണക്ട് ഇ ഡി യു കോർണർ സ്റ്റോൺ സ്കൂളോളജി പിന്നെ സ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലേണിംഗ് സാബ സോഫ്റ്റ്വെയർ സം ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലേണിംഗ് സാബ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതേപോലെ മൂഡിൽ സൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഡിസയർ ഫോ ഡിസയർ ടു ലേൺ ഇൻസ്ട്രക്ചർ എഡ് മോഡോ കണക്ട് ഇ ഡി യു കോർണർ സ്റ്റോൺ സ്കൂളോളജി ഇങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് മൂഡിൽ സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൽ എം എസും വേറെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ളൊരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എൽ എം എസിലൂടെ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ കോണ്ടൻറ്റിനെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൗകര്യം വേണ്ടേ ആ സൗകര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ എം എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഈ വീഡിയോസ് ഡെലിവർ ചെയ്യണം അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പം ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇനി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ മോഡിൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മോഡിൽ സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ അതൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജാണ് ഒരു മൂഡിൽ സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം നമുക്ക് അതിന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അവരുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം അതിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഒക്കെ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കോഴ്സസ് ആ കോളേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാളുടെ ലേണിങ്ങിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കിപ്പം ക്യൂസസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ക്യൂസസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തേന് എത്ര കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ ഇന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ഡെലി കോണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കോഴ്സസിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം കോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനകത്ത് മാനേജറെ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ പോലും ആഡ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഫീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന
കാര്യം വരുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ കൂടുതലും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എൽ എം എസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം കോഴ്സ് കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി നമുക്ക് ഈ കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠി ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലുള്ള എന്ത് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലും ഈ കോണ്ടൻറ്റുകളാണ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സോ വീഡിയോസോ അനിമേഷൻസോ ഗ്രാഫിക്സോ എല്ലാം ഈ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഇവൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഡ്രസ്സ് എത്ര മണി മുതൽ എത്ര മണി വരെയാണ് സ്കെഡ്യൂളിങ് ആൻഡ് ട്രാക്കിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കരിക്കുലം അതേപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഇതിൽ പറ്റും സ്കിൽ ആൻഡ് കോമ്പറ്റൻസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരെങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് എങ്ങനെ അവർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എത്ര മാത്രം കോമ്പറ്റൻ്റ് ആണ് ഒക്കെ നമുക്കിതിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്പ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായി കഴിയും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല കോഴ്സ് വെയർ ഓതറൈസേഷൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെർച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇത് ഉപയോഗം വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്ര സമയം മുതൽ ഇത്ര സമയം വരെ ഈ ആൾക്ക് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടു കഴിയണം അങ്ങനെ ഒരു ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മറ്റേ ടീച്ചറിന് കയറാം അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ ഇതിപ്പം നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പല പല ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ നമുക്കത് ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിലങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടി നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൽ എം എസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ മോഡിൽ സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മോഡിൽ സൈറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം മോഡുലർ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡൈനാമിക് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്നാണ് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇതൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇത് ഓർക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ടൂവിലാണ് വരുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മോഡിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് അവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇതൊരു ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പനിയാണ് ആക്ച്വലി മോഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്കാണ് കാരണം ഒരുപാട് ലക്ഷം യൂസേഴ്സിന് ഈ മോഡിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത് അവർക്ക് മോഡിൽ സ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരവരുടെ നോട്ട്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മോഡിലിൻ്റെ ഫ്രീ സോഴ്സ് ലൈസൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോഡിൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് അലോവ് എനി ഡെവലപ്പർ ടു ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണമെങ്കിലോ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് മോഡിൽ സൈറ്റിൽ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് മോഡിൽ സൈറ്റ് ആക്ച്വലി ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അധികം ഈ ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുമ്പോഴാണ് ടിപ്പിക്കലി മോഡിൽ സൈറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല മേഖലയിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഡിസ്കഷൻ ഫോറംസ് വരുമ്പോൾ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കാൻ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മൂഡിൽ സൈറ്റിലൂടെ പറ്റും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ലാതെ ഓൺലൈൻ ന്യൂസസ് അല്ലെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക